ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாஷாஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம டயபெட்டிக் ஃப்ரெண்ட்லி பிரேக்ஃபஸ்ட் ரெசிபீஸ் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஏழு நாளைக்கு தேவையான டயபெட்டிக் ஃப்ரெண்ட்லி பிரேக்ஃபஸ்ட் ரெசிபீஸ் எப்படி செய்யுதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் இந்த வரிசையில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது தெனை தோசை இதுக்கு ஒரு கிளாஸ் தெனை அப்புறம் கால் கிளாஸ் உளுந்த நல்லா கழுவிட்டு இந்த மாதிரி தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் இது வந்து ஊறுனா போதும் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா இதை இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கோங்க இதை இப்போ நம்ம அரைச்சி தோசை மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு கொண்டு வர போகிறோம் இதில் நீங்கள் கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க தேவையான உப்பு அப்புறம் தண்ணி சேர்த்து இதை நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இதை ஒரு பவுலில் இந்த மாதிரி சேர்த்துடலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு தோசை மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு இதை நம்ம கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ இதுக்கு தாளிச்சிடலாம் இந்த தோசை கொஞ்சம் தாளித்து செஞ்சிங்கன்னா இந்த மாவோட பச்சை வாசனை இல்லாமல் இருக்கும் அதனால் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு ஜீரகம் அப்புறம் வெங்காயம் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு வதங்க விட்டதுக்கு அப்புறமா பச்சை மிளகாய் அப்புறம் கருவேப்பில்லை வெறும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வெறும் மிளகாத்தூளும் பச்சை மிளகாவும் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் இதில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிற மாவில் சேர்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளோட தெனை தோசை மாவு பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு நான்ஸ்டிக் பேனை நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி இதை ஊற்றிக்கோங்க இந்த தெனை தோசை வந்து நம்மளுக்கு டேஸ்டியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இதுக்கு நீங்கள் தக்காளி சட்னி அப்படி இல்லைன்னா தேங்காய் சட்னி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் பச்சை மிளகாவும் கொஞ்சம் காரமும் சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாவோட டேஸ்ட் வந்து வராது அதே மாதிரி கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் ரைஸ் ஃப்ளாரும் சேர்த்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு ரெண்டு பக்கமும் லோ ஃப்ளேமில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட தினை தோசை தயாராயிடுச்சு ஸோ இந்த தோசை பார்த்தீங்கன்னா மில்லட்ஸில் செஞ்சது அப்படின்றதுனால வீட்டில் பெரியவங்களுக்கு சுகர் இருக்குது அப்படின்னா வந்து இந்த தோசை கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க டெய்லி சாப்பிட்ற இட்லி தோசையோட இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் நல்லா வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் இந்த ரெசிபி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ கூட லைக் கொடுங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது உளுந்து தோசை இந்த தோசையை நம்ம வந்து ஃபர்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்ஸ்டண்ட்டாக அரைச்சி அப்படியே நம்ம செஞ்சிடலாம் இதுக்கு நான் ரெண்டு கிளாஸ் உளுந்த ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு இந்த மாதிரி தண்ணியில் ஊற வச்சுருந்தேன் நல்லா இப்போ ஊறி நம்மளுக்கு உளுந்து வந்து உப்பி இருக்குது இதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நான் கொஞ்சம் திக்காக அரைச்சிருக்கேன் இதே மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியாக அரைக்க வேண்டாம் ஏன்னா இதில் நம்ம கொஞ்சம் முட்டை சேர்த்துக்க போகிறோம் அப்படின்றதுனால அடுத்ததாக கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுட்டு இதில் நான் பனக்கல்கண்டை இந்த மாதிரி அரைச்சி இதில் சேர்த்துக்கிறேன் பனக்கல்கண்டு உங்ககிட்ட இல்லைன்னா நீங்கள் வெறும் சக்கரை இல்லாட்டினா வெள்ளமும் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் இனிப்பாக இருக்கும் இந்த தோசை உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக சுகர் போடுறதுக்கு பதில் இதில் பனங்கல்கண்டு அப்படி இல்லைன்னா வெள்ளம் வந்து இந்த மாதிரி ஊறுக்கி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு முட்டை இந்த மாதிரி உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க நாட்டு முட்டையாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் நல்லது எங்கிட்ட நாட்டு முட்டை இல்லை அதனால் நான் வந்து நார்மல் முட்டையை சேர்த்துருக்கேன் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளோட உளுந்து தோசையோட பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு இதையும் நம்ம ஃபர்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படியே வந்து நம்ம இதை செஞ்சிடலாம் தோசை ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா அப்படி இல்லைன்னா மாவு சோடா சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு நான்ஸ்டிக் தவா க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் இப்போ நம்ம தோசையை ஊற்றி எடுத்துடலாம் தோசை ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இதில் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க இதில் வெறும் உளுந்து தான் இருக்குது அப்படின்றதுனால நான் வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துருக்கேன் அரிசி மாவு சேர்க்கறதுனால இந்த உளுந்து தோசை கொஞ்சம் நம்மளுக்கு கிறிஸ்பியாகவும் எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும் இல்லைன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போது ஒரு தவாவில் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் விட்டுட்டு தோசை பேட்டரை இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு இதை இழுக்கிறதுக்கு வரும் ரொம்ப திக்காக இருந்துச்சுன்னா இழுக்க வராது அதனால் நீங்கள் இதை கொஞ்சம் பார்த்து தான் ரெ
ரெண்டு பக்கமும் வேக வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஹெல்தியான உளுந்து தோசை தயார் இந்த உளுந்து தோசை உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்களுக்கு சின்னவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நீங்கள் கொடுக்கலாம் ரொம்ப ஹெல்தியான இது ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்றது எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ ஒரு லைக் கொடுங்க என்னோட சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி என்கிட்ட இருக்கிற பாக்கி இருக்கிற உளுந்து தோசையும் நான் போட்டு எடுத்துடுறேன் பாருங்கள் இவ்வளோ நல்லா வெந்துருக்குன்னு இந்த மாதிரி மேலே வந்து உங்களுக்கு தோசை வந்து வேகும் போது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ரெசிபியும் உங்கள் வீட்டில் இருக்க பெரியவங்களுக்கு கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க அண்ட் உங்களுக்கு இந்த தோசையில் நீங்கள் சக்கரையோட அளவு உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்றாப்பில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மசாலா ஓட்ஸ் யூஸ்வலாக மசாலா ஓட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் பேக்கெட்டில் வாங்கி செய்வாங்க ஆனால் நம்ம வந்து மசாலா ஓட்ஸை வீட்லேயே ரொம்ப சீக்கிரமாக ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரோல்டு ஓட்ஸ் கப் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஹாஃப் கப் ரோல்டு ஓட்ஸ் எடுத்து அதை வந்து ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் நார்மல் ஓட்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்கிட்ட ரோல்டு ஓட்ஸ் இருக்குன்றதுனால நான் அதில் சேர்த்துக்கிறேன் அதை ரெண்டு டீஸ்பூன் வேர்க்கடலை சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்தில் ட்ரை ரோஸ் பண்ணி இந்த அளவுக்கு ப்ரௌன் ஆயிடணும் அதுக்கப்புறமா இதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் தனியாக வச்சுருங்க ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு ஜீரகம் போட்டு தாளிச்சுட்டு தேவையான வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு இப்போ வெயிட் பண்ணலாம் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு அரை தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க அதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் அப்புறம் கொஞ்சம் கலந்த தூள் சேர்த்துக்கோங்க கலந்த தூள் இல்லைன்னா வெறும் மிளகாத்தூள் அப்புறம் தனியாக தூள் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா இந்த மாதிரி வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற ஓட்ஸை சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி அப்புறம் புதினா சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஓட்ஸை இப்போ நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் ஓட்ஸ் வேகிறதுக்கு ஒரு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி அளவுக்கு நான் இதில் ஊற்றினேன் இது வந்து ரோல்டு ஓட்ஸ் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆச்சு இந்த ஓட்ஸ் வந்து வேகிறதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு இந்த அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷத்துக்கு ஃபுல் ஃப்ளேமில் நீங்கள் இதை கொதிக்க விடணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதித்ததுக்கு அப்புறமா இதை வந்து நீங்கள் நல்லா வந்து இந்த மாதிரி வெந்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி வச்சு மாதிரி மேஷ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி ட்ரெயின் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளோட மசாலா ஓட்ஸ் தயார் ஸோ கடையில் வாங்கி கொடுக்குற அந்த மசாலா ஓட்ஸ் பேக்கெட் மாதிரியே இந்த மசாலா ஓட்ஸும் வரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்றது சொல்லுங்கள் இது ஒரு ஃபுல்ஃபில்லிங்கான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி ஸோ டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஓட்ஸ் கண்டிப்பாக சாப்பிடணும் அப்படின்றது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆனால் ஓட்ஸே வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க கண்டிப்பாக அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ லைக் கொடுங்க என்னோட சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கோதுமை தோசை யூஸ்வலாகவே கோதுமை தோசை ரொம்ப விழுவிழுன்னு மாவாக இருக்கும் ஆனால் கிறிஸ்பியான கோதுமை தோசை எப்படி செய்யணும்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு ஒரு கப்பில் முக்கால் கப் வந்து கோதுமை எடுத்துகிட்டு சின்ன கப்பில் ஒரு கப் ரவை அப்புறம் சின்ன கப்பில் எந்த கப்பில் ரவை எடுத்துருக்கீங்களோ அதே கப்பில் அளந்து அரிசி மாவு சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க அந்த கோதுமையோட பிளாண்டான டேஸ்ட் போகிறதுக்காக வெறும் மிளகாத்தூள் அப்புறம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க வெறும் மிளகாத்தூள் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் இதை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இது நம்ம வந்து ரவ தோசை கன்சிஸ்டன்சிக்கு கொண்டு வர போகிறோம் நார்மல் தோசை பேட்டரோட கொஞ்சம் தண்ணியாக இதை வந்து நீங்கள் கரைச்சிக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு இந்த தோசை இழுக்கிறதுக்கும் நல்லா வரும் அதே மாதிரி கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்கு நாலுலேருந்து அஞ்சு பூண்டு பல்லு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில்லை இல்லை கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் நான் இங்கே கருவேப்பில்லை மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே வச்சுருங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா ஒரு தவா இந்த மாதிரி க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் ரவ தோசை ஊற்றுற மாதிரி இந்த மாதிரி பாரிங் கன்சிஸ்டன்சியில் நம்மளோட கோதுமை தோசையை நம்ம ஊற்றணும் இந்த மாதிரி கோதுமை தோசை ஊற்றினீங்கன்னா தான் நம்மளுக்கு தோசை வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் நல்லா டேஸ்டியாகவும் வரும் கொஞ்சம் மாவாக இருந்துச்சு
இந்த தோசைக்கு இன்றைக்கி நான் வந்து வேர்க்கடலை சட்னி செஞ்சுருக்கேன் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கோதுமை தோசை செஞ்சு கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கிறிஸ்பியான கோதுமை தோசை செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சாத தோசையே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு இந்த தோசை வந்து நல்லா டேஸ்டியாகவும் நல்லா சூப்பராகவும் இருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பனீர் சாண்ட்விச் பனீர் சாண்ட்விச் செய்கிறதுக்கு இங்கே நான் வந்து ரெண்டு வீட் பிரெட் ஸ்லைஸஸ் அப்புறம் கொஞ்சம் வெங்காயம் தக்காளி அப்புறம் வந்து பனீர் செஞ்சுருக்கேன் பனீர் வந்து இது நான் வீட்டில் செஞ்சது உங்ககிட்ட கடையில் இருக்கிறது இருந்துச்சுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு தவாவில் இந்த மாதிரி ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு வெங்காயம் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் வந்து தக்காளி சேர்த்துடலாம் ஒரு பாதி தக்காளி ஒரு பாதி வெங்காயம் சேர்த்திங்கன்னா போதும் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு பிரெட் ஸ்லைஸ் வச்சு தான் இந்த பன்னீர் பீசஸ்லாம் போட போகிறேன் அப்படின்றதுனால கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் நிறைய சேர்க்குறீங்கன்னா நிறைய வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க பனீரை நல்லா இந்த மாதிரி உதுத்து போட்டுட்டு அதில் வெறும் மிளகாத்தூள் அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து தனியாக தூள் அப்புறம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு இந்த தவாலையே வேக விடுங்க பனீர் வெந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக இதில் லெமன் ஸ்குவீஸ் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்மளோட பனீர் வந்து வெந்துருச்சு இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் ரெண்டு வீட் பிரெட் ஸ்லைசஸ் இதே மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தவாவில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு ரெண்டு வீட் பிரெட் ஸ்லைசஸ் இந்த மாதிரி ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி உங்களுக்கு தவாவில் வந்து எண்ணெய் போட்டு செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபுல்கா ஸ்டாண்டை எடுத்துகிட்டு அதுலேயும் நீங்கள் வந்து இந்த பிரெட் ஸ்லைசஸை சூடு பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்கா ஸ்டாண்டில் போட்டிங்கன்னா எண்ணெயோ நெய்யோ ஊற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை நல்லா நம்மளுக்கு க்ரில் ஆன மாதிரி இருக்கும் பிரெட்டு ஸோ டை டேஸ்ட்டும் வந்ததில் பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் நம்மளோட பிரெட் சைஸஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதுக்கு நடுவில் நம்மளோட பனீரை வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட பனீர் சாண்ட்விச் தயாராகிடும் இந்த ரெசிப்பியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃபுல்ஃபில்லிங்காக இருக்கும் டெய்லி சாப்பிட்ற இட்லி தோசை உப்புமா அப்புறம் பொங்கலோட இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்றதை நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த எல்லா ரெசிபீஸ்லேயும் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்றத இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ராகி தோசை இல்லை ராகி முட்டை தோசை அப்படின்னும் சொல்லலாம் இந்த ராகி தோசை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து கொஞ்சமாக வந்து இதுக்கு ஓட்ஸ் அப்புறம் அவளை வந்து ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க வெறும் ராகி மாவில் நீங்கள் தோசை செஞ்சீங்க அப்படின்னா நல்லாவே இருக்காது ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ரோ ஓட்ஸ் அப்புறம் வந்து அவல் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரை ரோஸ் பண்ணி அரைச்சி அதில் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் ட்ரை ரோஸ் பண்ணி ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இதை ஒரு பிளெண்டரில் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு காஞ்ச வத்தல் கொஞ்சமாக ஜீரகம் அப்புறம் கொஞ்சம் மிளகு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்து இதை நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போது ஒரு பவுலில் ராகி மாவு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கப் ராகி மாவுக்கு இங்கே நம்ம ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கோதுமை மாவு அப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்க ஓட்ஸ் அப்புறம் வந்து அவளோட மாவு அப்புறம் தோசை கிறிஸ்பி ஆகிறதுக்கு கொஞ்சமாக இதில் ரைஸ் ஃப்ளார் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவையான உப்பு அப்புறம் ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இதை நம்ம மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு கொண்டு வரணும் எங்கிட்ட இங்கே வந்து பழைய சாதத்தோட பேஸ்ட் கொஞ்சம் இருக்குது ஸோ நான் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் உங்ககிட்ட இல்லைன்னா நீங்கள் அதை சேர்த்துக்க வேண்டாம் இது ஆப்ஷனல் தான் இப்போ இதில் தண்ணி ஊற்றிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா லம்ஸ் இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த தோசையை நம்ம வந்து இன்ஸ்டண்டாக ஊற்றிடலாம் ஸோ ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷத்தில் மாவு ரெடி பண்ணிவிட்டு உடனே நம்ம வந்து தோசையை ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஒரு தவா க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் இந்த மாதிரி ராகி தோசையை ஊற்றிருங்க உங்களுக்கு முட்டை தோசை வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்படியே நீங்கள் சூடு பண்ணியும் சாப்பிட்லாம் நான் வந்து யூஸ்வலாகவே ராகி தோசை செய்யும்போது அதில் வந்து முட்டை உடச்சி ஊற்றிடுவேன் ஸோ அதை கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்டியாகவும் நல்ல அது வந்து ராகி தோசை மாதிரியே இருக்காது நல்ல டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ ஒரு முட்டை உடச்சி ஊற்றிட்டு தேவையான பெப்பர் அப்புறம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு ரெண்டு பக்கமும் வேக வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்ன
இந்த ரெசிபியும் ஒரு ஹெல்தியான ஆப்ஷன் ஸோ டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் உங்கள் வீட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னா ராகி தோசை இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த டயபெட்டிக் சீரீஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபீஸில் இன்னும் என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபீஸ் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்ற உங்களுக்கு சஜஷனும் எனக்கு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த தோசைக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி நான் வந்து தக்காளி சட்னி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க என்னோடய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அடை தோசை அடை தோசை கரெக்டான அளவில் போட்டோம் அப்படின்னா நல்ல டேஸ்டியாகவும் நல்ல டெலிஷியஸாகவும் செய்யலாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க இதுக்கு நான் முக்கால் கிளாஸ் வந்து இட்லி அரிசி இல்லை நம்ம சாப்பாட்டு அரிசி எடுத்துக்கோங்க ஒரு கிளாஸ் கடலை பருப்பு எடுத்திருக்கேன் எந்த கிளாஸில் கடலை பருப்பு எடுக்கிறீங்களோ அதில் வந்து கால் கிளாஸ் தோரம் பருப்பு கால் கிளாஸ் பாசி பருப்பு அப்புறம் கால் கிளாஸ் உளுந்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க அடை தோசை நல்லா சாஃப்டாக வர்றதுக்கு ஒரு அரை கிளாஸ் வந்து அவல் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கிளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி நம்ம ஊற வைக்க போகிறோம் அடை தோசைக்கு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு மணி நேரத்துக்கு நீங்கள் முன்னாடியே இதை வந்து ஊற வச்சிடணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு தோசை நம்ம இன்ஸ்டண்ட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் ஸோ கழுவி இதை நான் வந்து இப்போ ஊற வச்சிட்றேன் ஒரு ஆறு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பாருங்கள் நம்மளோட பருப்பு எல்லாமே வந்து நல்லா இந்த மாதிரி ஊறி இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம அரைச்சிடலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு கொஞ்சம் வத்தல் அப்புறம் பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் வத்தல் வந்து உங்களோட டேஸ்ட்டு கேத்தாப்பில் எடுத்துக்கலாம் இது நீல வத்தல் அப்படின்றதுனால காரம் கம்மியாக இருக்குது ஸோ நான் நிறையா எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் குண்டு வத்தல் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் இதில் இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருக்கிற இந்த பருப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் இந்த பருப்பை நான் வந்து ரெண்டு தடவைக்கு அரைச்சி எடுத்தேன் ஸோ கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து அரைச்சி எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி பாக்கி பருப்பையும் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் ஏன்னா இதில் நிறைய பருப்பு சேர்த்துருக்கோம் அப்படின்றதுனால பெருங்காயத்தூள் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட அடை தோசை மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே விட்டுட்டு இப்போ இதில் நம்ம தாளிச்சிடலாம் இதை நீங்கள் தாளிக்காமலையும் செய்யலாம் ஆனால் தாளித்து செஞ்சிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு வெங்காயம் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வெங்காயத்தை ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷத்துக்கு வதங்க விடுங்க வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்திங்கனாலே போதும் இந்த அடை தோசைக்கு வந்து நம்மளுக்கு தாளிப்பு நல்லா டேஸ்ட்டியாக வரும் அவ்வளோதான் இப்போ இதை வந்து நம்ம மாவோட சேர்த்துருங்க மாவோடு சேர்த்துட்டு இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம தோசை ஊற்றுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அடை தோசைக்கு யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் சட்னி நல்லாயிருக்கும் அதனால் அடை தோசை ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது தேங்காய் சட்னி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க தோசை ஊற்றிட்டு நடுவில் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இப்படி பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து நம்ம எண்ணெய் ஊற்றணும் அப்படின்னா நடுவுலேயும் நம்மளோட தோசை வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் இதுக்கு நான் இன்றைக்கி கடல் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நல்லெண்ணையும் ஊற்றிக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை வேக விடுங்க யூஸ்வலாக செய்கிற தோசையோட இது ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் பாருங்கள் நம்மளோட அடை தோசை இவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆயிருக்குன்னு இதே மாதிரி அடை தோசை ரெசிபி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து கொடுங்க அண்ட் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி இட்லி தோசை இல்லாத பத்து வகையான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் பாருங்கள் இந்த எல்லா ரெசிபிஸ்லாம் உங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்றதையும் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க என்னோட சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வ